Hej, jag heter Patrik Karlsson och är chef för musikskolan och även för kultursatsningarna här i Kils kommun. I mitt jobb träffar jag många intressanta människor och jag tycker det är synd att inte alla får ta del av mina möten med, med dessa personer. Jag har valt att presentera mina helt personliga intervjuer med några av dessa människor och låta dem ta plats och få berätta lite om sin verksamhet och sina liv. Idag är jag på väg för att träffa Ellen Heller, Kilsbo och en mycket mångsidig konstnär. Jag heter Ellen Helle. Jag jobbar som konstnär och har jobbat som yrkeskonstnär i snart 20 år. Jag målar med olja. Jag har alltid målat med olja på dyk. Och jag säger att jag målar med ny, i nutidsmåleri. Där jag ja, köper färg, jag köper dukar och så, så målar jag väldigt um, impulsiv och uh, både icke-föreställande och föreställande. Men ändå det är alltid ett, en abstrakthet i bilden också, en upplösthet. Och, uh, um, men, men i slutändan finns det någonting som, som blir föreställande. Um, från uh, natur till, till uh, skåla som jag älskar, stora skåla som är väldigt symbolisk för mig. Uh, man samlar någonting, man förvarar någonting. Det, det har en väldigt stor andlighet tycker jag i symboliskt sätt. Uh, och sen målar jag även i 1600-tals mål och hantverk. Som jag lärde mig i Oslo. Nu har jag inte hunnit att jobba med det på många år. Men jag tänker nu i den här ateljén så är det dags att ta upp det igen. 600-tals målarhandverk. Det betyder att jag river färgerna. Jag preparerar dukar. Det tar en himla tid innan man blir klar med allting. För att man kan börja och måla. Alltså att preparera en duk det är ett jättearbete. Och sen har jag också modell, så det är föreställande konst. Den här, de här eh, kararamar och skulpturerna jobbade jag med i Italien. Alltså man har mejsel och hammare och man slår och man avverkar hela tiden. Sen har man diamantklingar, en vinkelslip, man kör spår och hugga, kör spår och hugga. Så, så avverkar man hela tiden och uh, komma fram till en finare och finare uh, yta. Och sen slipar man och till slut polerar man med allt är med diamant, diamantklinga eller diamantsvampa och sådär. Sen jobbar jag också med granit. Jag har gjort en skulptur till Säffle kommun, en stor granitskulptur. Och nu är jag en till på gång till Kils kommun, till Måns förskola. Min man och jag vi har byggt upp en gård i Säffle kommun för 20 år sedan som vi drev i 16 år med, som ett utflyktsmål och där man kunde besöka våra ateljéer, dricka kaffe, vi hade ett kaffe också och en visningsträdgård som var väldigt stor på 13 000 kvadratmeter. Under de här 16 åren så... så har vi kämpat oss slitigt och verkligen jobbat upp oss från noll till att det blev väldigt populärt. 
Men krafterna tog slut och när man känner att man inte kan knappast komma upp ur sängen då är det dags att ändra sin livsstil och det gjorde vi också. Vi, vi, vi tänkte att vi skulle ja, försöka sälja vårt hus och få ett lite lugnare liv helt enkelt. Och, för vi klarade inte trädgårdens arbete helt enkelt. Och det lyckades vi med också. Vi sålde vårt hus ganska snart. Vi flyttade till Mariestad då, där vi hittade ett annat stort hus. Det vill säga tre hus egentligen, en gård. Som var perfekt med stora ateljéer och verkstad och ett gammalt hus och ett helt nybyggt hus. Men där bodde vi tre år och kände egentligen att oj vad gör vi här i Mariestad. Vi vill tillbaka till Värmland. Vi fick också ett barnbarn här och så såg vi oss omkring. Vi satte ute på försäljning och så sålde vi det ganska snart. Eh, sen så eh, hittade vi ju det här underbara stället och det var verkligen precis det vi kände att vi, vi ville ha. Eh, med ett litet boningshus eh, som inte ja, tar upp så mycket tid att värma upp och, och med, med renoveringsarbete och så. Eh, vi har skog också runt omkring oss och en underbar natur. Det här stället är ju nu i Kils kommun. Vi trodde ju aldrig att vi skulle hamna i Kil, Kils kommun. Men det blev så. Det här stället var perfekt för oss. Så vi köpte det. Och började att renovera gamla uthus som ateljé där jag sitter här nu. Och vi är inte helt klara än. Vi har mycket kvar med strömledning och värme. Alltså nu, just nu när vi sitter här så är det jättekallt. Och det, ja, men, men arbetet går framåt. Och det känns helt rätt också att bo här. Var nära både kultur, nära Arvika, Sund, Kiel, Karlstad och, och ändå vara så avskilt och känna att man, man är mitt i naturen.